సరేనా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పికప్ చేస్తానని చెప్పారా అవును ఒక ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేయి ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు రుక్మిణి అక్క వాళ్ళు వచ్చేసినట్టున్నారు వాళ్ళే జాగ్రత్తగా వెళ్ళరా సరే వాళ్ళు నేను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో మెసేజ్ చేయి పని పూర్తవగానే పికప్ చేసుకుంటాను వెళ్ళు ఓకే నువ్వు బండి తీ నువ్వెళ్ళు సరే ఎలా సాగుతుంది నీ బిజినెస్ పర్వాలేదు సార్ ఏదో పోతోంది ఎంతకంటే నీకేం కావాలి డబ్బు ఇచ్చెళ్ళు ఇందులో వెయ్యి సాయి ఒక్క నిమిషం ఆగవే ఈ రోజు నీకు కస్టమర్లు దొరకలేదా ఏ కస్టమర్ ఎవరైనా ఉన్నారా నువ్వురా నా బండిలో చెక్కు ఓ రౌండ్ వెళ్ళి వద్దాం అరే టైం వేస్ట్ చేయకుండా రావే డబ్బిస్తాను ఇది ఆ బ్యాగెట్ ఇవ్వు నేను ఆ థింగ్ రోడ్తో అలా వెళ్ళి వస్తాను వాళ్ళని ఎక్కడ డ్రాప్ చేయాలో అక్కడ చేసే సరే చూసి వెళ్ళు ఓకే ఇంకో విషయం నేను ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఉంచుతాను కృష్ణ గారు కాల్ చేస్తే నేను రావడం లేదని చెప్పు సరే ఓకేనా ఓకే ఎలా ఉంది ఏంటయ్యా సార్ మీరు జిప్పేసుకోలేదు ఇది చెప్పడానికి వచ్చావా లేదు సార్ స్టేషన్ నుంచి కాల్ వచ్చింది సరే ఆగు వెళ్దాం ఇదిగోనే ఏంటి సార్ ఇది ఇది చాలదు పుణ్యం కోసం నేను ఈ పని చేయడం లేదు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర బేరాలు ఆడతావా నంబర్ వన్ పోలీస్ వాళ్ళని కూడా చూశాను తెలుసు అనుకుంటా ఓ అదే నీ వాడున్నాడే జల్సారీసులో ఉండేవాడిని ఎవరే అసలు పోలీస్ ఆఫీసర్ గా అంగీకరిస్తారు వాడిలో నయ్యా పైసా ఇవ్వకుండా నిన్ను నిన్ను మోసం చేయలేదు అందుకు ఆయన దగ్గర నేను డబ్బే అడగలేదు నేను ఇష్టపడే ఆయనతో వెళ్తున్నాను ఓలో నా దగ్గర లేని వాడి దగ్గర ఏముందే మోగతను వద్దు ఓ నిన్ను ముట్టుకుంటే వాడొచ్చి కొడతారా ఉత్తి కారస్తాను వెట్టుకడతావా అడిగి డబ్బు ఇచ్చేసి వెళ్ళవయ్యా నా కాలర్ పట్టుకుంటావే నీకు ఎంత ధైర్యం నారాయణ పట్టుకోదు వదిలే
Nous voir డబ్బు కోసం శరీరాన్ని అమ్ముకుని బతుకుతున్న ఆమె నుంచి కమిషన్ కి కక్కుర్తి పడతారా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈవిడ దగ్గర నుంచి డబ్బు కొట్టేసింది నువ్వే కదా అయితే మ్యాటర్ కూడా నువ్వే చేయి వద్దు ఇక వదిలేండి ఇలా చూడు పందెం కట్టేటప్పుడు కోడి ఎద్దు గుర్రం వీటి మీద కట్టొచ్చు కానీ పులి మీద పందెం కట్టకూడదరా ప్లీజ్ నమస్తే మేడం సార్ ఏ అటు చూసావా సరదా బుల్లల్లా నడిచొస్తున్నాడు హీస్ రాజన్ సక్రియ సర్కల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఓ నువ్వు అడిగావు కదా ఇక్కడ దమ్మున్న ఆఫీసర్ ఎవరండి అది ఇతనే ఇతని క్యారెక్టర్ సూపర్ గా ఉంటుంది ఓకే యూ క్యారీ ఆన్ ఐ జాయిన్ యూ లెటర్ హాయ్ హాయ్ పూనం పత్త మహారాష్ట్ర రాజన్ రాజన్ సిక్రియ ఐ నో ఐ నో Well, I just came to tell you, you are not supposed to smoke around here. Why do you want to salute a senior ranking officer? Sir? Oh? I'm going to ask you to ask me about IG, sir. Hmm. Sir. Sir. Where are you going to go? Huh? Fuck you. Now. What? Madam. What? Madam. extremely sorry for not saluting you anduku badulu ga nenu ikkada nokki tinni kartham avutundo akkade nokkuta great hmm ig office ro ne direct ga romance lessons ha మీ నాన్న ఐజీ కనుక నువ్వేం చేసినా ఓకే అనుకుంటున్నావా ఎవరే అమ్మాయి ఎవరమ్మా నువ్వు లైసెన్స్ ఇచ్చేసారా ఓకే అనేసారా ఏది ఇట్టివు ఇదిగోండి దేనికైనా యోగం ఉండాలరా చూడు నేను చాలా కాలంగా ట్రై చేస్తున్నా నాకేం వర్కౌట్ అవ్వలేదు మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయండి ఓ ఇదంతా ఏమిటి ఏమిటి రెస్పెక్ట్ ఓకే చూడమ్మా వీడు నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిలకి చాలా మందికి తెలుసు లైన్ వేసి ఉంటాడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండు ప్రస్తుతం ఆయన గారి మూడ్ ఎలా ఉంది మీ బాబుది బెస్ట్ మూడ్ లో చూడండి అలాంటి పెళ్ళు కలుద్దాం ఇక్కడే వేసేసుకుంటా లేదంటే తిట్లు తినాలి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నిన్ను కూర్చోమని చెప్పలేదు నీ ర్యాంక్ ఏమిటి సిఐ అది అడగటానికే పిలిపించారా ర్యాంక్ నీ ర్యాంక్ అతడు సిఐఏ ఇంతకీ మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు నిన్న నీకేమిటి సమస్య చెప్పు నిన్న ఏ కారణం చేదా సిఐ యాంటోనీ మీద అంటే వాడు చేస్తున్న అన్యాయం చూస్తూ ఊరుకోమంటా సేమ్ ర్యాంక్ ఉన్న ఆఫీసర్ ని అతని స్టేషన్ లో అతని సబార్ నేర్సం ముందరే ఓ మరైతే వాడు అమ్మాయితో చేసింది తనేమి నీ పెళ్ళం కాదుగా ఆ వృత్తి చేసే అమ్మాయే కదా ఆ వృత్తి చేస్తుంది తప్పు కోసం తేరగా చేయట్లేదు చాలు ఒక రిటర్న్ కంప్లైంట్ కూడా లేకుండా నీ ఇష్టం చట్టుగా ప్రవర్తించి ఇప్పుడు న్యాయం మాట్లాడుతున్నావా కంప్లైంట్ గురించి మాట్లాడకండి ఒక అమ్మాయిని అన్యాయంగా రేప్ చేసి చంపేలేదు ఢిల్లీలో 
వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా ఏం జరిగింది ఆ అమ్మాయి కురాలి రోధనుడు ఎవరికైనా వినిపించాయా పాప రేప్ చేసిన వాడు మైనర్ అని చెప్పి ఇంటికి పంపించలేదా ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇటువంటి వేశ్యవృత్తి చేసేవాళ్ళు ఆ సిఐ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఉంటే మీరేం చేసి ఉండేవాళ్ళు చెప్పండి దీనివల్ల ఎవరికి లాభం అని చెప్పమంటారా పత్రికలు వాళ్ళకి సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది టీవీ వాళ్ళకి టీఆర్పీ పెరుగుతుంది చివరికి మాన మర్యాదలు కోల్పోయి అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది అంతే నా మనసు కనిపించి చేశాను సస్పెన్షన్ డిస్మిస్ లో మీకు ఏది సర్ అనుకుంటుంది చెయ్యండి నేను ఎస్పీ ఆఫీస్ కు వెళ్ళి తీసుకుంటాను ఇదిగో మొదటి పత్రిక నీకే మొదటి పత్రిక ఆల్రెడీ అందుకున్నాను వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళని కలిశాను చాలా మంచి వార్త అన్ని సవ్యంగా జరగాలని కోరుకుందా లేదంటే వాళ్ళ జీవితం కూడా నాలా మిగిలిపోతుంది అదేం లేదురా ఒకే ఒక్క కొడుకు తల్లి లేకుండా పెరిగిన వాడు అన్ని విషయాలు వాడిష్టానికే వదిలేస్తే మన చేయి జారిపోతాడేమోనని భయం చిన్న వయసు నుంచి వాడిని ఎత్తుకుని పెంచింది నువ్వే కదా వాడి రొమాన్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఏదైనా అటు ఇటు జరిగిందో నువ్వే చూసుకోవాలి వాడికి ఏం కాదు సార్ చాలా ధైర్యవంతుడు వాడిని అలా కాదు ఇంతకీ సస్పెన్షన్ డిస్మిసల్ రే ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఒక కంప్లైంట్ తీసుకో మళ్ళీ కంప్లైంట్ రేపు మధ్యాహ్నం మీటింగ్ సరే సార్ ఎక్కువ జనం ఉండాల అలాగే మన కులం వాళ్ళ సత్తా ఏంటో మనం నిరూపించాలి కాళ్యాపురం నంబియార్ గారు వచ్చారు లోపలే ఉన్నారు ఏంటి నంబియార్ బాగున్నావా పర్లేదు కూర్చో అర్జెంట్ గా కలవాలని చెప్పారంటే ఏంటి విషయం గత పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా కాళీపురంలో మన పార్టీ కంటూ స్థానం సంపాదించడానికి నువ్వు ఎంతగానో కష్టపడ్డావు ఇప్పుడు పార్టీ మొదటిసారిగా ఆ చోట బై ఎలక్షన్ ఫేస్ చేసేటప్పుడు పార్టీ క్యాండిడేట్ అయ్యేది ఖచ్చితంగా నువ్వే కానీ కానీ మొన్న మీరు ముంబైకి వెళ్లి అర్జున్ ని కలిసి వచ్చినప్పుడు నా క్లెయిమ్ గురించి చెప్పినప్పుడు నేను పనికిరాను అందుకు బదులుగా ఇంకొకరి పేరు సజెస్ట్ చేయమని అరుణ్ చెప్పాడు కదా నీ పాస్ట్ అది నువ్వు మర్చిపోయినప్పటికీ మన కాళీపురంలో ఉన్న కేరళ కర్ణాటక బార్డర్లో నీ ఇమేజ్ చాలా దారుణంగా ఉందని మన పార్టీ అబ్జర్వర్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ శివాజీ పార్కు నుంచి మన పార్టీ లీడర్ శవం కాలిపోడుదయ్యేలోగా ఆయన ఆఫీస్ పార్టీ యొక్క కమెంట్ మొత్తాన్ని ఆస్తి మొత్తాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్న వాడే మిస్టర్ అరుణ్ నువ్వు వద్దని వాడు పట్టుపడితే నేను ఏం చేయగలను మిస్టర్ నంబియార్ ఇది మీకు గుర్తుందా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం పార్టీ మెంబర్షిప్ కార్డు నాకు ఇచ్చినప్పుడు దాంతో పాటు ఈ తుపాకీని నాకు ఇచ్చారు మన పాత లీడర్ దానికి బదులుగా ఈ అరుణ్ తాలూకు గే పార్ట్నర్ ని పూణేలో ఉన్న మహాలక్ష్మి థియేటర్లో ఓ హౌస్ఫుల్ షో జరుగుతున్నప్పుడు లేపి పారేస్తా ఆ రోజు మహారాష్ట్ర పోలీస్ ఫోర్స్ లో ఫుల్ బెటాలియన్ నా తల నుంచి పాదాల వరకు కొట్టి హూనం చేసిన ఈ అరుణ్ పేరో లీడర్ పేరో లేదా మీ పేరో నేను చెప్పలేదు రెండున్నర సంవత్సరాలు నేను జైల్లో ఉన్నాను ఒప్పుకుంటాను కానీ అందుకు ప్రతిఫలంగా నేను ఏదీ అడగలేదు చేయి చాచి వచ్చి నిలబడలేదు కానీ ఈ ఎలక్షన్ లో నాకు పోటీ చేసే అర్హత లేదని చెప్పి నన్ను దూరంగా ఉంచితే తెలుసు అరుణ్ ఇస్ టూ పవర్ఫుల్ నేను అరుణ్కి వ్యతిరేకంగా నోరు విప్పను అందుకు బదులు చనిపోయిన లీడర్ పేరుని మీ పేరుని బయటపెడతాను అరుణ్ని కన్విన్స్ చేయండి నా కోసం మన కోసం బనారస్లో నీ చదువు సగంలో ఆగిపోకుండా ఉండుంటే ఈ పాటికి నువ్వు పెద్ద వకీల్ అయ్యి ఉండేవాడు పళ్ళి అన్నా 
नंबर कमला एलक्षन सीन तन प्रेस उड़कूद नी का आल इधर भार्यूलक्षन पूर्त वरकू तुम्हु चोट की नवे वेलकूद चुप्तना तुम्हें पट्टुक नि अच्छु रे कालीपुरा संबंधी मन चोटंत तीव्रवाद पड़ते अगर अलागे वाली लोकल सपोर्ट अभी मन की चला पेद प्रमाद एलक्षन मुदे आ ग्रूप अंत वीलते सहाय अंदमे अलादे मतलब रेपटेशन पोटेट नीक भय त्वर भयपड़क सरना मन को अवसर ले Hey! 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 Hey!
రంగయ్య ఈ రోజు కస్టమర్స్ రాలేదా వచ్చారు కానీ అందరినీ బయటికి పంపించేశాం కమల లోపల ఉంది మీరు రండి సార్ లక్ష్మి ఏడవకమ్మా ఏం కాలేదులే సరేనా వస్తున్నానని చెప్పు రంగయ్య అన్నయ్యకి కాల్ చేయి అలాగే రంగయ్య నాకు కాల్ చేసి విషయాన్ని చెప్పి ఫోన్ ని కట్ చేసిన వెంటనే జీప్ ని స్టార్ట్ చేసి ఫుల్ స్పీడ్ లో వెళ్లి పట్టుకున్నాను వాడిని బాగా చిత్తగొట్టి బండ్లో వేసుకుని తీసుకొచ్చాను ప్రాణాలతో ఉంటే వాడు ఎలాగోలా తప్పించుకుంటాడు నన్ను కేవలం ఒక కూలోడుగా మాత్రమే చూడకండి కూలి కోసం ఇది చేయలేదు కమల మీద ఉన్న ఇష్టంతో చేశాను నేను ఈ కాళీపురానికి వచ్చి ఛార్జ్ తీసుకున్న నాలుగు ఏళ్లలో బ్రోతల్ కేస్ అని రెయిడ్ అని ఏ ఒక్కరైనా ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లారా చెప్పండి చెప్పండి ఇలా చూడండి ఈ రోజు నేను చేసిన విషయం కూడా నా డిపార్ట్మెంట్ లో గనక తెలిసిందనుకోండి నా తలని తీసేసే కేసు ఇది అయినా సరే నేను ఇక్కడికేమైనా ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారా ఇక్కడున్న ఏ రూమ్ లోకైనా వెళ్ళొచ్చు ఎవరితో కావాలన్నా ఈ రోజు నేను చేసిన సహాయానికి ఎవరితోనో పడుకుంటే ఏముంటుంది నాకు కమల నీతో నంబియార్కి నీకు మధ్యనున్న సంబంధం ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు అయినా సరే మొదటిసారి చూసినప్పటి నుంచే కోరిక నంబియార్ కూడా ఈ విషయం తెలీదు ఒకే ఒక నైట్ ఓకే ఒక్కసారి ఇంజుకోకే నీ నంబియార్ ఏమైనా మన్మదుదా ఏంటి నీకే తెలుసు కదా చెప్పు రంగయ్య దొంగసారా కాసి బార్డర్ దాటించిన కేసులో అబ్బ నంబియార్ ని ఒకే ఒక తొక్కు తొక్కి చంపేశారు ఎక్సై సర్కిల్ మరై కార్ దానికి బదులుగా వకీలుకి చదవడం సగంలో ఆపి సరిగ్గా మూడవ రోజున మరైకార్ని పైలోకాలకు పంపించాడు నంబియార్ కొడుకు 
ఆ తర్వాత తిన్నగా బాంబేకి ఎస్కేప్ అయ్యాడు అదే నీ నంబియారు కదా వాడు పక్క క్రిమినల్ ఒక్క రోజు నాతో పడుకోకుండా ఉంటే నీక నుంచి నంబియారుతో పడుకోవడానికి నీ శవమే ఉంటుంది ఏపేస్తానే బాడీని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి మరి నువ్వు మేము ఈ రాఘవన్ కోర్టర్స్ కు పెడతాం అక్కడ లేకుంటే స్టేషన్ కి కాలేజీకి ఫోన్ చేసి మన వాళ్ళందరిని రమ్మను అందరిని స్టేషన్ దగ్గర అసమలు చేయి సరే రా హలో సార్ లేదు సార్ ఇంకా వచ్చి చేరలేదు ఒకవేళ ఫోర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి చేరుతుందని చెప్పారు ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ ఒకటే గొడవగా ఉంది సార్ వాళ్ళు వెంటనే ఇక్కడికి రాకపోతే సార్ నిన్న రాత్రి ఎవరో నాకు కాల్ చేసి చెప్పారు సార్ నేను డ్యూటీలో ఉండే ఇంకో ఇద్దరు కలిసి రాఘవన్ గారి బాడీని రికవర్ చేశాను సార్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి పోస్ట్మార్టం పనులు మొదలు పెడదామని అనుకునే లోపలోనే అక్కడికి స్టూడెంట్స్ వచ్చి గొడవ పెట్టారు సార్ ఆ తర్వాత ఎలాగో బాడీని అంబులెన్స్ లో ఎక్కించి పొలాచికి తీసుకువెళ్లే దారిలో ఈ స్టూడెంట్స్ ఫాలో అవడం మొదలు పెట్టారు వేరే దారి లేక మళ్ళీ తినగా స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చేసాం సార్ సార్ ఏంటి ఇంత త్వరగా బయలుదేరారు ఈ రోజు ఇంట్లో హోమం చేస్తున్నారు తప్పకుండా వస్తానని రేమోకి పద్మకి మాటిచ్చాను వాళ్ళు హోమం చేసే ప్రయోజనం లేదు మీ వంశానికి వారసుడు నా నుండే రావాలి నా మీద కోపమా నిన్న నేను అతన్ని లేదంటే నేను వాడిని చంపేసుంటాను ఎందుకో నిన్ను టచ్ చేసినందుకు
కేరళ కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతంలో తీవ్రవాదులు దాడి చేశారు ఈ దాడిలో సీఐ రాఘవ్ తో పాటు తొమ్మిది మంది పోలీసులు మరణించారు కాళీపురం కసబాస ఆలియస్ రాఘవ పాలక్కాడ్ ఏరియా ఐజీ చంద్రశేఖర్ కుమారుడైన అర్జున్ చంద్రశేఖర్ అతనికి కాబోయే భార్య ప్రియా మీనన్ ఇంకా ఆరుగురు సివిల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మందు పాత్రల దాడిలో మరణించబడ్డారు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అది అదేమిటంటే నేను కోయంబత్తూరు వరకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఏం లేదు వాడి పెళ్లి పత్రిక ఇవ్వాలి కదా నువ్వు చూసావా ఇద్దరు ఉన్నా రెండు మూడు రోజులు వెయిట్ చేసిన తర్వాతే మినిస్టర్ని కలవటానికి ఒక అపాయింట్మెంట్ దొరికింది గత ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను చేస్తున్న సర్వీస్కి నేను వేసుకున్న యూనిఫామ్కి ఒక యూజ్డ్ టాయిలెట్ పేపర్కి ఉన్న విలువ కూడా లేదని అప్పుడు అర్థమైంది కాసర్గోడ్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఎస్పి ప్రేమ్నాథ్ స్వయంగా విచారించింది ఆన్ మై రిక్వెస్ట్ మనం పేపర్లో టీవీలో చూసిందే లెక్చర్ జాకబ్ బాడీని చూడగానే కాలేజీ స్టూడెంట్స్ వచ్చి స్టేషన్ చుట్టుముట్టారు ఈ మధ్యలో ఎక్విషన్ ని సందేహపడిన సిఐ రాఘవన్ హఠాత్ మరణం ఆ తర్వాత అన్ని సమస్యలకు మధ్య ఆ తర్వాత రాఘవన్ బాడీని తీసుకుని బయలుదేరిన పోలీస్ వ్యాన్ కాళీపురం అవుట్స్కర్ట్స్ లో బ్లాస్ట్ అయ్యింది ఇది తీవ్రవాదుల దాడని వాళ్ళు అంటున్నారు కానీ ఆ దాడిలో మన పిల్లలు ఎలా చెప్పుకున్నారు దాని గురించి క్రైమ్ బ్రాంచ్ లో ఎవరు ఏం చెప్పలేదా సంహో ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్సింగ్ ఇదంతా కమిషన్లు తీసుకుని తారుమారు చేసి రాసేస్తారు నాకు తెలుసు అందుకే దీనికి ఒక ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలని మినిస్టర్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను కానీ అది బార్డర్ స్టేషన్ తీవ్రవాదులు ఉండే ప్రదేశం కర్ణాటక హోమ్ మినిస్టర్తో అన్ని విషయాలు మాట్లాడి లోపాయికారిగా ఒక హక్ చేసుకుని వచ్చేశాను నా నష్టం భర్తీ కాదు కదా కానీ ఆ రోజు అతనితో పాటు ఆ వ్యాన్లో కాలిపోయిన ఆరుగురు పోలీసులు వాళ్ల కుటుంబాలకి సర్వీస్కి ఒక మినిమం కమిట్మెంట్ కూడా ఈ స్టేట్కి లేదా ఏమి సార్ మినిమం కమిట్మెంట్ వీళ్ళు మందు కొడుతుంటే బయట సెక్యూరిటీగా ఉండాలి ఎవరైనా వేర మరణం పొందితే గాలులు తుపాకీ పేల్చడం ఇదేగా మామూలు పోలీసుల గతి ఈ కేసును డీల్ చేయడానికి ఏ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ నాకు అక్కర్లేదు సార్ నా అంతరాత్మ చెప్పినట్టుగానే చేశాను ఇక ముందు కూడా అలాగే చేస్తాను నాకు సాయం చేయండి నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి కాళీపూర్కి నేను ఆ పని మీద ఉంటాను పనిష్మెంట్ అయినా కూడా పర్వాలేదు అసలు ఏం జరిగిందో మనకు తెలియాలి కదా పోయింది మన పిల్లలు మంత్రి గారు పిల్లలు కాదు మీరు కనుక ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే నేనే వెళ్తాను లీవ్ దొరుకుతుందిగా ప్లీజ్
ఓ ప్యాకెట్ బిల్స్ ఇవ్వండి ఎవడి బండి ముందు రా తీసుకొచ్చి ఆపావు నువ్వు ఏంట్రా ఇంకా పోజు నీకు ఎందుకు దిగరా సూపర్ ఫిగర్ రా అతనులు వదిలేసాను ఎవరు నువ్వు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ నేను అంత ఈజీగా ఎవరి కళ్ళలో పడను ఇప్పుడు చూసావుగా అవసరమైనప్పుడు చెప్తాను వచ్చి చూద్దు కాని దేనికంతగా మరీ రెచ్చిపోతున్నావు నిన్ను అంత డీటెయిల్ గా చూసే టైం నాకు ఇప్పుడు లేదు మరొకసారి తిరుగు సూర్యుడు అస్తమించే లోపల ఈ డబ్బా బండి తీసుకుని లేచిపోనాయనా ఏంటి నేను నీతో ఎన్నో సార్లు చెప్పాను ఈ అమ్మాయిల్ని తీసుకుని ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళినా సరే ఓ ఇద్దరిని మొగ్గున సెక్యూరిటీకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పాను కదా లేదా ఇంతటితో వదిలే ఎలక్షన్ అయిపోయేంత వరకు ఉన్న జాడ తెలియకుండా ఉండు ఇక్కడే అందరూ మూలన పడి ఉంటే వీళ్ళందరికీ తినటానికి తిండే ఎవరు పెడతారు ఇక్కడ మేము ఎలా బ్రతుకుతున్నామో మీరేమైనా పట్టించుకున్నారా మీకు కావాల్సింది పార్టీ ఎలక్షన్లు భార్యలు నేనెవరిని ఒట్టి సరదా తీర్చడానికేగా ఏ అండా లేకుండా వచ్చేవాడు పోయేవాడు చెయ్యేస్తూ నేను కొంచెం డబ్బిస్తాను పళ్ళని తెచ్చి పంపిస్తాను ఎవరిలా చేసింది వాడే ఎవడైతే నీ మీద చెయ్యేశాడో వాడి ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు అది ఎవడైనా సరే వాడిని నేను చూసుకుంటాను ఏ పనికి మాల్ని మెదవ రాసింది ఇది ఒక్క అక్షరం ఒక్క కూడా అర్థం కావడలేదు అయ్యో సార్ అది నేనే రాశాను నువ్వా రిపోర్ట్ రాసే విధానం ఇదేనా అదేమిటంటే సంఘటన జరిగిన మూడో రోజున వై అధికారులకి ఒక రిపోర్టు వెంటనే పంపాలని చెప్పినందువల్ల తొందర తొందరగా నేను పాత సంఘటనని ఏదో రాసేసి పంపించేశాను అందువల్ల ఇంతకీ మీరు సడన్గా ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఈ కేసు విషయమేనా పనిష్మెంట్ కానీ పంపించారనుకో ఈ మధ్య జరిగిన విషయం కదా తెలుసుకుందామని అలా అయితే మీరు ఇప్పుడు చదివినంత మర్చిపోండి సార్ ఏం జరిగిందో నేను చెబుతాను చెప్పు అదేమిటంటే ఆ రోజు ఈ సంఘటన జరగడానికి ముందు రోజు రాత్రి ఒక కాలేజీ లెక్చరర్ని మన రాఘవన్ సారు రోడ్డు మీదే కొట్టి చంపేశారు ఎందుకు అలా చేశారో ఏమీ అర్థం కాలేదు కానీ ఆ లెక్చరర్ అక్కడే చనిపోయాడు ఆ తరువాత అక్కడి నుంచి ఆయన స్టేషన్ కు వచ్చే దారిలోనే ఇలా జరిగి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను రాఘవన్ సార్ ని ఎవరో దారిలోనే అడ్డుకుని చంపేశారు తీవ్రవాదులే చంపుంటారు అలానే ఎవరు చెప్పారు వాళ్ళ దాడిని చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సార్ బుల్లెట్స్ తో కొట్టి బాడీని జల్లెడి చేసేశారు వాళ్ళ పాత పక్కన తీర్చుకున్నారు సార్ సార్ అక్కడ చూడండి 
ఇంతకుముందు రాఘవన్ సార్ వాళ్ళ కోటంలోని ఇద్దరిని షూట్ చేసి వాళ్ళ ఆయుధాన్ని ఇక్కడ వేలాడదీశారు అంటే ఇప్పుడు ఈ రాఘవన్ కొట్టి చంపాడన్న పోస్ట్మార్టం లెక్చరర్ రిపోర్ట్ దాని కాపీ ఈ ఫైల్లోనే ఉంది సార్ ఆ తీవ్రవాదులిద్దరిని దారుణంగా చెత్త కొట్టేశారు వాళ్ళు ఊపిరాడగా చచ్చిపోయారు మధ్యలో ఈ ఐజీ వాళ్ళ అమ్మాయి అబ్బాయి వచ్చారు కదా అది ఆ దేవుడికే తెలియాలి సార్ అది అక్కడే పెట్టేసి వెళ్ళిపో నా వైఫ్ సార్ పవళం సరిపోయింది ఈ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసిన ఆ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ ఏది అదే సార్ నరసింహ మెమోరియల్ ఓ ముంబైలో ఈ మధ్య అదే సార్ అలాగే వాళ్ళ పార్టీ పెట్టిందే సార్ వాళ్ళకి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ముందు నువ్వు వెళ్ళి తిను వెళ్ళు ఒక్క నిమిషం రేపటి నుంచి మీ వైఫ్ నాకు పెడతారని అడుగు సార్ అరే మధ్యాహ్న భోజనం నీతో పాటు నాకు పెడతారని అడగవయ్యా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను సార్ కాళీపురంలోని పక్కనున్న ఏరియాస్లోనూ అగ్రికల్చరల్ ఏరియాని కొన్ని సంస్థలు బ్యాన్ చేయాలనుకున్నాయి పోయిన డిసెంబర్లో మనం ఇచ్చిన డెమాన్స్ట్రేషన్ రిపోర్ట్ని ఆ రోజు ఆర్టీఓలో ఒక పాజిటివ్ యాక్షన్ తీసుకుంటామని మాటిచ్చారు బట్ ఏ ఒక్కటి చేయలేదు ఇప్పుడక్కడ రెండు వందల ముప్పై ఏడు కుటుంబాల్లో వందకు పైగా కుటుంబాల్లో ఒకరిద్దరికి డిసబిలిటీస్ ఏర్పడ్డాయి ఇందులో డెబ్బై శాతం చిన్నపిల్లలే మన సహాయం వాళ్ళకి కావాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్ రెగ్యులర్ మెడికల్ చెకప్స్ అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ వీటన్నిటికీ పరిష్కారం కావాలనే పంచాయతీకి ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాం దాన్ని మెయిల్ లో పంపించాను అంటే నువ్వేనా జగన్ మేనన్వి అవును విషయం ఏంటి కొంచెం స్టేషన్ వరకు రావాలి కొత్తగా వచ్చిన సర్కిల్ మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు మీ ప్రిన్సిపాల్ తో ఆల్రెడీ చెప్పాం ఆ రోజు స్టేషన్ బయట చాలా పెద్ద గొడవ చేసావు కదా నువ్వు దాని గురించి విచారించడానికే వారంట్ ఉందా వారంట్ రెడీ చేద్దాం ఓహో అంటే నీ మీద చెయ్యి వేయొచ్చా ఎక్కడ చేయి వేయాలో చెప్తే చాలు హలో ఏంట్రా మీరిద్దరు రోజు కింద మీద పడుతూనే ఉంటారు కదా ఎన్నిసార్లు ఎవరికి తెలుసు పోలీస్ ఉద్యోగం చేస్తే నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతావా ఏంటి కావాలంటే ఒకటి తీసుకోట్టు కొట్టానంటే మీరు నన్ను దేన్ని బేస్ చేసి కస్టడీకి తీసుకున్నారు మేము ఈ స్టేషన్ ని చుట్టుముట్టింది ఇట్ వాస్ డిస్టర్బ్ నిన్ను తీసుకొచ్చింది అందుకు కాదరా ముకుందని మీద చెయ్యి వేసినందుకు కానీ అతను చూప్లాడి తీవ్రవాదుల దాడి అని ఊర్లో పది మంది చెప్పుకుంటారు నువ్వు చెప్పు ఎందుకు అలా చేశారు యువరక్తమా లేక వీరత్వమా లేక వేరే ఏదైనా వైరాగ్యమా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీని తీసుకెళ్లేటప్పుడు నేను స్పాట్ లో లేను జేకబ్ సార్ రిలేటివ్స్ రావడం వల్ల ఐ వాస్ హెడ్ ద హాస్పిటల్ విత్ దమ్ సిఐ రాఘవ ప్రాణాలతో దొరుకుంటే ఒకవేళ అతన్ని కాల్చి చంపేవాడు ఓ అలాగా పోలీసులు అనుకుంటే ఏమైనా చేయొచ్చా ఒకరిని చంపేసి ఏదో ఒక కారణం చెప్పారు ఎక్కువగా మాట్లాడుకో వీరత్వంతో వ్యానికి నిప్పంటించింది నువ్వే కదా అందులో కాలిపోయింది సిఐ యొక్క బాడీ మాత్రమే కాదు సార్ దయచేసి నా మాట వినండి అప్పుడు చెప్పు చెప్పు వింటాను ఇంతకు మించి మీరు నన్ను క్వశ్చన్ చేయాలంటే వారంట్ ఇష్యూ చేయాలి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నాకు కూడా తెలుసు ఊరికే బెదిరించకండి ఏంట్రో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి బెదిరించేది ఏంటి సార్ ఆ కురాన్ని తీసుకోవడానికి వాళ్ళ వకీల్ వచ్చాడు కొంతమంది కుర్రాళ్ళు కూడా వచ్చారు వారెంట్ ఏమీ లేకుండానే మనం సరే తీసుకెళ్ళమని చెప్పు రారా నెక్స్ట్ టైం వారెంట్తో పాటు వచ్చి చూస్తాను ఆ కాలిపోయిన వ్యాన్లో ఆరుగురు పోలీసులతో పాటు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇందులో ఉన్న ప్రియా ఫోన్ నెంబర్ నుంచి లాస్ట్ కాల్ వచ్చింది నీ ఫోన్ నెంబర్కే
ఏంటి మనీ నువ్వు త్వరగా సిద్ధమయ్యరా నంబియార్ సార్ చూడాలంటున్నారు త్వరగా రావోయ్ నువ్వు ఫోన్లో దొరకలేదనే సార్ నన్ను పంపించారు ఒకసారి వెళ్ళి చూసారా పిలిచారుగా రావోయ్ రాజేగన్ వచ్చి కూర్చో ఏంటి పోయిన సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయా పర్వాలేదు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోలీస్ కాలేజ్కి వచ్చి నిన్ను తీసుకెళ్లరని నాకు చాలా లేట్గా తెలిసింది అందుకే లాయర్ రావడానికి లేట్ అయింది కేసేమీ ఫైల్ చేయలేదు మేము ఆ రోజు ఆ స్టేషన్ మీద అది మంచికేలే ఒక్కోసారి పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లు ఎక్కి దిగేటప్పుడు కాకి మీద ఉన్న భయం కాస్త పోతుంది ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పోజర్ తెలుసు కదా కాళీపురంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన పార్టీకి ఓ సీటు దొరికింది నువ్వు నా వెనకే ఉండాలి నువ్వు అంటే నువ్వు నీ కుర్రాళ్ళు కూడా మీకు పాలిటిక్స్లో పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదని నాకు తెలుసు కానీ ఇక్కడున్న లోకల్స్ మధ్య కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మధ్య మీకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే నువ్వు అని చెప్పాలనిపిస్తుంది అందుకే అదేం వద్దు నీకు ఎప్పుడు ఏం కావాలన్నా ఇదిగో మణితో చెప్తే చాలు రేమణి సార్ వెళ్ళి డ్రాప్ చేస్తాను ఆయన ఎవరో ఇంకా తెలియలేదా మీరు నాకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి ఆ పోలీసుడు సంగతి నేను నీతో చెప్పాను కదా ముకుంద నాతో చెప్పిన దాని ప్రకారం వాడు ఊరికే పనిష్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే పేరుతో కాళీపురానికి రాలేదు ఈరోజు ఆ జగన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు కదా అది కూడా ఆ సంఘటనని బేస్ చేసే వాడు ఎందుకు వచ్చాడో మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకోకుండా ఏం చేసినా మనకే ఇబ్బంది ఎలక్షన్ ఒకటి దగ్గర పడుతోంది కదా ఊరికే కోపడకు చెయ్యాల్సిందంతా చేసి కమలా ఏంట్రా మిమ్మల్ని చూడ్డానికే వచ్చాను నేను ఏమైనా తాజ్మహలా చూడ్డానికి వచ్చావు సార్ అర్జున ప్రియా నాకు బాగా తెలుసు ఎలా నన్ను చూడ్డానికి వాళ్ళు కాలిపురం వచ్చారు ఆ రోజు ఈ విషయం నీతో అడిగినప్పుడు ఎందుకు నేను చెప్పలేదు ఏ నువ్వేంటి ఇక్కడ సరే నూరా మా ఇద్దరికి మంచి కాఫీ కొరా ఎవరితోనూ టచ్ లోనే లేవు నేను కూడా నీ సంగతి మర్చిపోయాను అమ్మా నాన్న డైవర్స్ తీసుకున్నారు అది చాలదన్నట్టు ఎమోషనల్ బ్యాగేజెస్ కూడా నాకు పిచ్చెక్కిపోతోంది నేను వాటి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఇరుకున్నాను అండ్ ఐ లైక్ ఇట్ యూ జగన్ ఇలా చూడు జేకబ్ సార్ కుదరదు అన్నారు తనకి ఇంకేదో పని ఉంది సార్ ఏంటి సార్ ఇదంతా మీరుంటేనేగా వాళ్ళు వస్తారు యాక్చువల్లీ నాకు ఒక ముఖ్యమైన పని ఉంది నేను వన్ వీక్ లీవ్ లో ఉంటాను నేను వచ్చాక అని చెప్తాను ఇక్కడ మాకు స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ ఉంది కాస్త రెవల్యూషనరీ టైప్ నువ్వు అసలు మరోరా నేను చెప్పేది నిజమేరా స్ట్రైట్ గా బెంగళూరుకేనా లేదు రూట్ నైటే బయలుదేరదాం అనుకుంటున్నావు ఇంకా నయం నైట్ కి ఇక్కడే ఉందాం అర్ధరాత్రిలో వెళ్తావా ఏంటి Chudra, you must come for my big day. Hmm, I will try. Hmm. Do you want to go? Sure, do you want to go? Bye. Hmm. Bye. 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 Bye.
మరి తను ఎందుకని నిన్ను పిలిచింది ఆ రాత్రి తెలీదు సార్ మాకొక క్యాంపెయిన్ ప్రోగ్రాం ఉన్నది తను పిలిచినప్పుడు అటెండ్ చేయలేకపోయాను బెంగళూరు వెళ్తానని చెప్పిన వాళ్ళిద్దరూ ఎందుకని ఆ బ్లాస్ట్ లో వాళ్ళిద్దరూ చిక్కుకున్నది నీకు తెలీదా పోలీస్ స్టేషన్ బయట జరిగిన ప్రొటెస్ట్ చేయి దాటిపోయాక మేము పక్కకు తప్పుకుందాం అనుకున్నాం ఒక వారం రోజులు ఎవరూ మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేయలేదు వాళ్ళు తిరిగి వచ్చినప్పుడే అర్జున్ ప్రియలు విషయం తెలిసాక ప్రియా ఇంటికి వెళ్ళాను కానీ జరిగిన విషయాన్ని చెప్పడానికి ఐ డోంట్ నో వాట్ హపెంట్ ఐ డి నో వాట్ టు డూ అప్పుడే మీరు వచ్చారు హేల్ థర్టీన్ జీరో వన్ టూ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నేను చెప్పే ఏరియా కనుక నీకు తెలిస్తే కొంచెం చెప్తావా కొంచెం అర్జెంట్ అమ్మాయిలతో తిరిగే టైం నాకు లేదు కానీ నువ్వు చెప్పిన పని చెయ్యి మ్యాటర్ అవసరం అయినప్పుడు నేనే చెప్తాను ఓకే ముకుందా సార్ ఏంటి సార్ ఈ ఏరియాలో స్టే చేయడానికి పనికి వచ్చే హోటల్స్ కానీ లాడ్జెస్ కానీ వాటి లిస్ట్ నాకు ఇవ్వు ఓ అలాంటి మంచి చోట్ల ఏమీ ఇక్కడ లేవు సార్ ఓకే పడుకోవడానికి వసతి ఉంటే చాలు ఎందుకు సార్ బాంబు పెట్టడానికి నీకెందుకు అక్కడికల్లా వెళ్ళి రిజిస్టర్ బుక్స్ బిల్ బుక్స్ అన్ని తీసుకురా అర్థమైందా సార్ అలా ఏడు సార్ పరమేశ్వరన్ నంబి రాజన్ రాజన్ సక్రియ మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్నారని తెలిసింది కానీ ఎన్నాళ్ళు రాలేకపోయాను ఎలక్షన్ పనుల్లో కొంచెం బిజీగా ఉన్నా తెలుసు తెలుసు మీ గురించి ముకుంద ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు ప్రచారం ఎలా సాగుతోంది పర్వాలేదు ఇప్పుడే కదా మొదలు పెట్టాం ఓ అలాగా నేను బిజినెస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను రెండు క్వారీలు ఉన్నాయి బార్డర్ కి అవతల ఆ తర్వాత ఇక్కడ మార్కెట్ లో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఇది పార్టీ బలవంతం పెట్టడం వల్ల అన్నట్టు ఒక కాలేజ్ కూడా రన్ చేస్తున్నారు కదా ఆ కాలేజ్ నేను మొదలు పెట్టింది కాదు పార్టీ పాత లీడర్ తాలూకు ట్రస్ట్ కి సంబంధించింది అంతే మా లీడర్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే కదా ముంబై మనిషి అయ్యారు అందువల్ల నేను ఇక్కడే ఉన్నాను గనక నేను చూసుకుంటున్నాను అంతే ఓ సరే 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 అన్నట్టు అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ తో ఏదో అదో చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అండి దాని అంతటికి ముకుంద ఈ కారణం ఎల్లుండి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేశాను చోటు ముకుందనికి తెలుసు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి నేను వచ్చాను తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా ముకుందతో వస్తాను ఫంక్షన్ రాత్రి మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వాలండి బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఇచ్చారంటక చూసిన వాళ్ళు చెప్పారు కొట్టడం నాకు ఇష్టం కానీ తినేవాడు జాతకం బాగుండాలిగా ముకుందా సార్ చీటీ డబ్బులు అంతా మీరనుకున్నట్టే జరుగుతుంది
చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది సార్ రండి ఇదిగోండి కమలా మీకు ఆ చూసాను ఇక్కడ ఎలా తను మీ వైఫా కాదు అనుకున్నా బయలుదేరుతాను టైం రెండ్ అయిపోయింది అది కాదు సార్ ఎంత దూరం వచ్చి ఊరికే ముందు తాగేసి వెళ్ళిపోతే కావాలంటే నేను వెయిట్ చేస్తాను కొట్టాను సార్ ఈ రాత్రి గుండి వెళ్ళొచ్చుగా అదంతా మనకి సెట్ అవుతూ గుడ్ నైట్ తప్పుగా అనుకోకండి ఓ వెల్కమ్ గిఫ్ట్ అని అనుకోండి వీళ్ళలో ఎవరు కావాలి పేరేంటి సూసన్ సూసన్ నంబర్ ఇప్పటికే చాలా ఓవర్ అయ్యింది చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను చెడ్డ పేరు వస్తుంది తర్వాత తేరగా దొరికింది కదా అని దోచేయడం ఆడపిల్లల జీవితాలతో ఆడుకోవడం అనేది నాకు తెలీదు ఒక అమ్మాయిని ఆట వస్తువు అనే లెవెల్కి దించడం సక్రియకి జాత కాదు హలో సర్కల్ ఏదేమైనా డబ్బిచ్చుకునే అంత సత్తా నీలో లేదనుకుంటా మీ యొక్క నెల జీతం వీళ్ళ పౌడర్ ఖర్చులకే చాలదు ఏదో లాటరీ తగిలిందనుకోని అనుభవించు సంతోషంగా నువ్వే కావాలి సార్ నంబర్ గారు నువ్వు యూర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పిక్చర్ సార్ ఫ్రేమ్ లోనే లేరు లాటరీ కొట్టాలంటే మినిమం బంపరే కొట్టాలి తెలుసుకో డబ్బులు ఇస్తానే నీ సొంత డబ్బులతో పౌడర్ కొనుక్కోవడం నేర్చుకో వీళ్ళని కష్టపెట్టకు
ఈ చెయ్యి ఇంకోసారి నా మీద లేచిందంటే నువ్వు జీవితాంతం ఎడమ చేతుని తినాల్సి వస్తుంది వెళ్ళిరానా నంబియా గత నెల మూడో తారీఖు ఐదు గంటలకి అర్జున్ చంద్రశేఖర్ అనే ఒక అబ్బాయితో పాటు ఇంకో అమ్మాయి స్టే చేశారా అవును సార్ రాత్రి పది గంటల యాభై నిమిషాలకు రూమ్ వికెట్ చేశారు అవునా సార్ అది నువ్వు చెప్పాలి అదేంటది మళ్ళీ అబ్బాయి పేరు మీద మరో చెక్ ఇన్ అది కూడా రాత్రి పదకొండున్నరకి సార్ అది వచ్చి వాళ్ళు ముప్పావు గంటలోనే వచ్చారు సార్ ఆ రోజు రాత్రి ఉంటాను కానీ ప్లేస్ అడిగారు సార్ మరుసటి రోజు వెళ్ళిపోతా అన్నారు సార్ ఎందుకు తిరిగి వచ్చారు అని అడగలేదా నటించింది చాలు గారి విషయం చెప్పు సార్ వాళ్ళ వయసు పిల్లలు సార్ వాళ్ళ టైం సరిపోలేదు అనుకుంటాను వివరంగా చెప్పు అయ్యా ఇదంతా ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా జరిగేదే సార్ శని ఆదివారం పిల్లలు బుక్ చేస్తారు మైసూరు నుండి మంగళపురం నుండి ఎక్కువగా ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు సార్ ఎప్పుడు సింగిల్ నైట్ కే బుక్ చేస్తారు సార్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అందుకని నేను ఎక్కువగా పట్టించుకోండి సార్ బిజినెస్ కూడా జరగాలి కదా సార్ చెక్అవుట్ ఎప్పుడు చేశారు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు సార్ ఇంచుమించు ఆరు ఆరున్నర ఉంటుంది ఎలా వెళ్ళారు ఆ అబ్బాయి బైక్ లోనే సార్ సార్ ఇంకో విషయం రాత్రి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి రూమ్ బుక్ చేసేటప్పుడు చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు ఫోన్ పోయిందని మా దగ్గర వచ్చి ఫోన్ చేశారు సార్ వాళ్ళు ఎవరికి ఫోన్ చేశారు ఇక్కడ ఫోన్ డేట్ సార్ ఎవరు రాలేదు సార్ ఒక విషయం చెప్పండి సార్ ఏదైనా సీరియస్ కేసా పోరా పోరా వెళ్ళి పని చూసుకో పెట్టెవరా ఇదిగోండి భగవంతుడా అంతా బాగానే జరగాలి ఇది అడ్వాన్స్ మాత్రమేనమ్మా నాలుగు రోజులు ఇక్కడ ఉంటాను నేను మిగతా డబ్బు ముందే ఇచ్చేస్తానమ్మా పోయిన సంవత్సరం యాక్సిడెంట్లో మూడు చోట్ల ఎముకలు విరిగాయమ్మా అందువల్ల చాలా ఇబ్బంది ఏమీ జరగదు ఓ చిన్న అమ్మాయి దొరికితే చాలా బాగుంటుంది రంగయ్య లక్ష్మీ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళండి లింగుస్వామిని లక్ష్మి అవును అదే పని చేయకుండా తినడానికి ఇదేమి సత్రం కాదు సూజన్ ని దాంతో మాట్లాడమను ఆయనతో వెళ్ళండి రంగయ్య తన వల్ల ఇంకా కాదు ఎలా ఇతన్ని పోయి నన్ను వెళ్ళమంటావా సార్ మీరు లోపలికి వెళ్ళండి అలాగే చూసా పాప తీసుకో బుజ్జి నీ కోసమే కొనుక్కొచ్చాను ఇది ఒకసారి వేసుకొని చూడమ్మా
లక్ష్మి లోపలికి వెళ్ళవు నీతోనే చెప్పేది లోపలికి వెళ్ళవు చెడతి వచ్చినాను కాసేపట్లో తగ్గిపోతే తల పైన కడుపు పైన చాలా గాయాలు ఉన్నాయి రిప్స్ కూడా రెండు ఇరిగిపోయి ఉన్నాయి ఇంకా ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ ఉందేమో డౌట్ గా ఉంది కాంప్లికేషన్ గా ఏదైనా జరగక ముందే అడ్మిట్ చేయడమే మంచిది ఈ పరిస్థితిలో ఇలా ఇక్కడ పెట్టుకోవడం చాలా రిస్క్ డాక్టర్ ఏం చెప్పారు ఇంకా చావలేదు కావాలంటే ఆ ముసలాడిని ఇప్పుడు తన దగ్గరికి పంపించమంటావా చావు బతుకుల్లో ఉంది తను అయినా నువ్వు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నావు కదా సూసన్ మీరు ఉన్నదంతా పెట్టేశారంటే నా కడుపు పట్టాల కదండి అరే అలా ఏం జరగదయ్యా బాగా తినండి ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది ముగుంద కడుపు ఎందుకు అంత పొంగిపోయి ఉంటుంది ఆయనకి కడుపు పొంగి ఏం ప్రయోజనం ఉంది సార్ ఏం లేదా సరే మీరు తిన్నారా అది ఆయన తిన్నాకే తింటాను నేను మీరు తినండి సార్ సూపర్ గా ఉంది బిర్యానీ అన్నాను కారం ఒక లెవెల్లో ఉంది ముగుందా రా సారీ సార్ నేనేమి చూడలేదు సార్ ఇలా రావయ్యా అరే రమ్మని చెప్తున్నాను కా నీకు విషయం చెప్పాలి నీ పెళ్ళం చేతి వంట సూపర్ అంటే సూపర్ నువ్వు లక్కీ అసరఫ్ చెప్పు సరే నేను వచ్చేస్తాను నువ్వు అక్కడే వెయిట్ చేయి ఏమైంది సార్ ఇక్కడ బయలుకోపాయి ఎక్కడ యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది బార్డర్కి పక్కనే ఉంది సార్ ఏమైంది సార్ నేను అర్జెంట్గా అక్కడికి వెళ్ళాలి కొంచెం పని ఉంది అయ్యో సార్ నేను కూడా రానా మీరు ఒంటరిగా దారి తెలియదేమో అని అదంతా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు బాగా తిను జీప్ నేను తీసుకెళ్తున్నా సార్ మీరు తినకుండా వెళ్తున్నారేం సార్ సాయంత్రం క్వార్టర్స్కి పంపించు నేను తింటాను చాలా పగరు పట్టినాడు వాడు నిజం సార్ బైక్ మీద స్కిడ్లీ చేస్తున్నాడే వాడే సార్ నేను వస్తాను ఇదేమి మీ ఏరియా కాదు జాగ్రత్త ఇది నా జ్యూటీస్ డిక్షన్ ఈ బుల్లెట్ ఎవరిది నువ్వెవర్రా యూనిఫామ్ కి ఖాతరు చేయరా చెప్పు ఈ బైక్ ఎవరిది చెప్పరా
ఈ బైకా ఇది నాకే పుట్టింది తనే కంది అయితే ఏంటి ఆ కళ్ళద్దాలు కొంచెం తుణిచిపెట్టమ్మా అరే తీమా బాగా తుడు అలాగే ఈ ముఖానికి పెట్టు చెప్పరా బంగారం ఎలా ఎక్కడ ఎప్పుడ్రా దొరికింది నీకు మీ అన్నయ్య అనుకుంటాను కోయంబుతురు కదా భవానీ బార్ ఎక్కడ్రా భవానీ ఉన్నారు సార్ ఉంటే లోపలే ఉన్నాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నా తమ్ముడిని కలిసామని తెలిసింది ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను కలిసే ముందు నా గురించి నువ్వు విచారించి ఉంటే బాగుండేది భవానీ ఎవరో తెలుసుకుని ఉండాల్సింది ఎంక్వైరీ చేసి నీ జీవిత చరిత్ర రాయడానికి రాలేదు నీతో ముఖ్యమైన పనులు వచ్చాను తిరిగి వెళ్తావు ఎలా గ్యారంటీగా చెప్తున్నావు నా జాతకం అలాగే ఉంది ఏంట్రా వెతుకుతున్నావు గన్నా దీనితో విన్యాసాలు చేసే ముందు దీన్ని ఎలా భద్రంగా దాచాలో తెలుసుకోవాలి తీసుకో
నీకే అవసరం లేకపోతే నాకెందుకు సరే ఇప్పుడు చెప్పు ఆ బైక్ నీకు ఎక్కడ దొరికింది ఆ బుల్లెట్ రంగయ్య కాలేపురం నుంచి రంగయ్య ఇచ్చాడు రంగయ్య ఇప్పుడు ఆ రంగయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళి భవానీ ఏంటండి ఇదంతా ఈ ఎలక్షన్లో నేను ఎలాగైనా గెలవాలి అందుకు ఎవరు అడ్డు వచ్చినా అడ్డు తొలగిస్తాను చంపేస్తాను ఎవరైనా సరే చూస్తే మీ నాన్నని చెప్పుకునే ధైర్యం నాకెప్పుడు రాలేదు ఒకప్పుడు అయిన వాళ్ళందరినీ వదులుకొని నాతో పాటే వచ్చింది మీ అమ్మ చివరికి నేను తను వదిలేసిన తర్వాత పాలు తాగి పసిపిల్లని నేను వదిలేసి తను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది నేను చేసిన తప్పుకి ప్రతిఫలంగా నేను వెతుక్కుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నాను ఆ అనాథాశ్రమం నుండి నేను పిలుచుకొని వచ్చేటప్పుడు నీ జీవితం ఎలా అవుతుందని అసలు నేను ఊహించలేదు ఇప్పుడు నా వల్ల నువ్వు ఏదైనా ప్రమాదంలో పడకుండా ఉండడం కోసం 
ఎవరికంటా పడకుండా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను మనం ఇంకా ఇప్పటికీ కలవం దయచేసి నన్ను శపించకమ్మా రంగయ్య ఫోన్ తీయడం లేదా కమల లక్ష్మీకి బాగాలేదు తనని వెంటనే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాలి డాక్టర్కి కాల్ చేసి ఇక్కడికి రమ్మను ఇక తను తట్టుకోలేదు తను ఇక్కడే ఉంటే తన ప్రాణాలకే ప్రమాదం నువ్వు ఎవరి గురించి భయపడుతున్నావు నీకు ఎవరి పర్మిషన్ కావాలి కమల చెప్పు నేను తనని తీసుకెళ్తాను కుదరదు వారెంట్ లేకుండా లోపలికి రాలేవు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా మీరు వారెంట్ ఉందా వారెంట్ ఉందని అడిగారంటే మీ బిజినెస్ మొత్తం కొలాబ్స్ అది తెలుసుకో అందరి దగ్గర ఉండే వారెంట్ నా దగ్గర ఉంది చూపించనా చల్లే చేతి చేతివే చేతివే అక్క ఆయన ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నారు బెంగళూరు నుంచి పెద్ద ఆయన వచ్చారు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళండి అన్నయ్య తప్పకుండా మీ ఇంటికి వస్తారు ఆయన అనుకున్నప్పుడు మాత్రం వస్తే చాలు తప్పుకో జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చావా ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి రంగయ్య కనిపించడం లేదు అయితే నన్ను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళమంటావా అక్కర్లేదు ఆ పోలీసు వాడెళ్తాడు మీరు భయపెట్టినట్టే కొట్టి తిట్టి నిజాన్ని కక్కిస్తాడు వాడు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఇక్కడికి కూడా వస్తాడు నేను నష్టపోయేదేమీ లేదు ఇంకా నాకు ఏ పదవి అక్కర్లేదు పూర్వం పోకుతాను నువ్వు మధ్యలో వచ్చినందువల్ల లేదంటే ఈ పాటికి చంపేసేవాడి నాకు రంగయ్య కావాలి ప్రాణాలతో కావాలి
నేను ఆ రోజే చెప్పానుగా తనతో ఎటువంటి సంబంధం పెట్టుకోవద్దు అని ఈ లక్షణకి ఇంకా ఒక నెలే ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలో అదే ఆలోచించి చేయి ఇప్పుడు పిలుస్తున్నారు ఆయన కాలేపురంలో ఉన్నారట మిమ్మల్ని వెంటనే చూడాలంటున్నారు వస్తానని చెప్పు ఎవరి కంట పడకుండా మార్కెట్ లో ఎక్కడొకడ ఉండమని చెప్పు మన ఇద్దరు వెళ్దాం ఏమే ఓసారి వెళ్ళారా నేను పెళ్లి చేసుకుంటా సరే పో నేను చెప్తాను మధ్యలో సార్ కాల్ చేయండి నా కోట్ తెలియాలి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్ట్రైట్ గా పాయింట్ కి వస్తా దాని జవాబు నీకు తెలుసు చెప్తే టచ్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు చెప్పు ఆ బైక్ నీకు ఎక్కడ దొరికింది వాళ్ళు కాళీపురం దాటి వెళ్ళకూడదు సరే పదన్న అప్పుడు సీఐ రాఘవని చంపింది తీవ్రవాదులు కాదు పదిన్నరకు చెకౌట్ చేసిన అర్జున్ ప్రియా 
మళ్ళీ పదకొండున్నరకు ఎందుకు చెకిన్ చేశారు విషయానికి వద్దాం తర్వాత ఏం జరిగింది వెళ్తామా చంద్రశేఖర్ వాళ్ళ అబ్బాయిని నా బండి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది నేను అర్జెంట్ గా పాలకాడు వెళ్ళాలి సరే సరే బండి ఎక్కండి ఓకే సార్ చెప్పండి సార్ ఎక్కువ క్లియర్ సార్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళ పోలీసు బండ్లు ఎక్కడిపోయారు సార్ ఇప్పుడు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ నేను ఎక్కడికి వచ్చానో చెప్తాను కానీ నా కూతురికి ఏం కాకూడదు కమల నా కూతురే సార్
సార్ మెయిన్ స్విచ్ ఎవరు ఆఫ్ చేశారు ఇది ఎలా జరిగింది తీవ్రవాదులు సార్ చక్రయ్య అక్కడ లోపల ఉన్నారు సార్ తను చూసిన తర్వాత బాడీ తీయండి పోస్ట్మార్టం ముగించిన తర్వాత తను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళమంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళండి సార్ ఏమండి లేచి రండి భోజనం రెడీగా ఉంది నేను వస్తాను మీరు వెళ్ళండి ఏమైందండి ఎలక్షన్ గురించి టెన్షనా అదేం లేదు ఇదిగో ఇది అయిపోయి వస్తాను మీరు వెళ్ళండి జీవితంలో మొదటిసారి రక్త సంబంధం అని చెప్పుకోటానికి ఒక మనిషి దొరికాడు ఆరోజు చెప్పాను రంగయ్య నాకు ప్రాణాలతో కావాలని కమల వాడు బతికుంటే నీకు నాకు ఇద్దరికి ప్రమాదం ముందు అదర్థం చేసుకో నాకేం ప్రమాదం కమల నిన్ను నన్ను కన్న తండ్రిని నువ్వు దారుణంగా చంపి ఊరొదిలేసి పారిపోయావు అలాంటి వాడితో పద్దెనిమిదేళ్లు ఉంపుడి గత్తిగా ఉన్నదాన్ని నేను ఇక నేను ఏం చేస్తానో చూడు
పిలవని పేరంటానికి వచ్చింది బొమ్మ చూపించడానికి అర్థమైందా మదవెక్కిన ఏనుగులను ముందుకు దూసుకొస్తుంటే నా ప్రాణాలు కాపాడడానికి వీళ్ళు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కదా అందుకు నువ్వేం వర్రి అవ్వకర్లేదు అసలు నేనేంటో నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదు నీ అనుచరంలో ఒకడు నీ మీదే నా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు వాడి పేరు కాల నువ్వు నీ తుపాకీతో వాడిని బెదిరించి నువ్వు వాడి ఎద్దుల్ని ఎద్దుల తాళ్ళని ఇతరతర దొంగలించావాట నువ్వు ఎవరిని పడితే వాడిని అర్థం చేయాలనుకుంటే వాడిని పాతి పెట్టడానికి ఇక్కడ శ్మశానంలో చోటి లేదు నమ్మియా నువ్వు ఆవేశపడకో నీ మెడలో తాడు వేసి నిన్ను ఉరిశిక్ష వేసేంత ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర ఏమీ లేదు వెనుకూడని మాటలు విన్నాను గనక మీ వాడి నాలికే కోసేశాను చూడకూడని చూసే వాడి కళ్ళు కూడా పీకేశా ఒక్కడు కూడా మిగల్లేదు నువ్వు సేఫే కదా అందుకని చట్టాల్ని చుట్టాల్ని కాసేపు పోస్ట్పోన్ చేశాను అందుకని నా పులివేటకి వేరే రూట్ నుంచి వచ్చాను ఏదైనా లోకల్ పత్రికలో కన్నీటి నివాళికై ఒక కాలం బుక్ చేశా ఫోటో ఇదే చాలు వస్తాను వెళ్ళరానా సార్ నాది శ్రీరాముల వారి ఊరు ఒకవేళ నేను వనవాసానికి వెళ్ళిన మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఈ నేల మీద అడుగు పెట్టింది ఈ ఊరిని శాసించడానికి నువ్విందాక చెప్పినట్టు ఎద్దుల తాడు లెక్కల పుస్తకం వీటన్నిటినీ వెతుక్కుంటూ నా రూట్ క్రాస్ చేసేవంటే ఆ తర్వాత శాశ్వతంగా నువ్వు వనవాసానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది శ్రద్ధాంజలిని వేయించడానికి కనీసం నీ ఫోటో కూడా మిగలకుండా చేస్తాను నమ్యా నాది శబరిమలై శ్రీ ధర్మశాస్త్ర వారి ఊరు వనవాసం కోసం నువ్వు నన్ను ఏ పర్వతం మీదకి ఎక్కించినా నన్ను చూద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఆ పర్వతం ఎక్కి నా దగ్గరకు వస్తారు లేదా రప్పిస్తా ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయి ఆ తర్వాత నేనే వస్తాను నిన్ను కలవడానికి కొండెక్కి వస్తాను అంతవరకు వెయిట్ చేయడానికి నా దగ్గర టైం లేదు సుసన్ వచ్చి బండికు శరీరాన్ని కష్టపెట్టే ఈ వృత్తి నీకు బోరుకోట్లే అందరిలాగా నువ్వు జీవించాలనుకుంటే ఇందులోంచి బయటపడాలనుకుంటే నీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరెప్పుడెక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో నాకు తెలుసు అయితే ఏంటి మీ ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరకకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారని కూడా తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మీకు కావాల్సింది ఇవ్వడానికి మీకు సహాయం చేయడానికి అలాగా నేను మీకు ఇచ్చే సాక్ష్యాధారం మీరు ఇక్కడికి రాబోయే ముందు జరిగిన విషయాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి నాకు ఏమేమి తెలుసో ఏమేమి చూశానో అంతా ఇందులో రాసింది ఏ కోర్టుకు వచ్చి చెప్పమన్నా సాక్షి చెప్తాను నువ్విప్పుడు రాసిచ్చిన ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఒక్క విషయం మిస్ అవుతుంది ఈ పాపకర్మలు చేసిన ఆ మహాపాపి నంబియాతో పాటు చేర్చాల్సిన పేరు ఇంకోటుంది ఒక అందమైన అమ్మాయి పేరు నీ పేరే నా పేరు మర్చిపోండి మర్చిపోయి 
మర్చిపోతే చాలదు నంపియారే ఉండకూడదు ఆ రోజు మీకు కావాల్సింది ఇస్తాను మీరు చాలనేంత వరకు ఇస్తావా నంబియార్ సార్ నేను ముకుందాన్ని కమలా ఇప్పుడు స్టేషన్కి వచ్చి సార్తో ఏదో మాట్లాడుతోంది వాళ్ళు ఆ రోజు రాత్రి నేను రంగయ్యని తీసుకుని స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు కూడా నంబియార్కి ఆ మెసేజ్ ఇచ్చింది నువ్వేనా నాకు తెలుసు కాల్ లిస్ట్ నా టేబుల్ మీద ఉంది అది కాకుండా సరైన టైంలో ఫీజు కూడా పీకేశావు కాకి దుస్తులు ధరించి అమాయకంగా నటిస్తూ వెన్నుపుడు పొడుస్తావా కాల్చి పారేస్తా దయచేసి నన్ను క్షమించండి సార్ చూడాల్సిన టైం వచ్చింది నిన్ను ఒకసారి వదిలేశాను కానీ నువ్వు కొండ దిగి రావడం వల్ల నిన్ను పూడ్చి పెడతాను రా నువ్వు స్కెచ్ గీసినట్టుగా అన్ని జరగవు నంబియార్ ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను ఏదో ట్రాప్ చేసి ఎరకాటంలో పెట్టానని అనుకుంటున్నావు అది ఈ జన్మలో కాదు చాలా బాగుంది Oh! <laughs> 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 
ఇంకా ప్రాణాలతో ఉండి ఏం చేస్తావు నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది నీ కమల అన్నిటికీ నువ్వే కారణమని రాసి చేసి ఒక సంతకం కూడా పెట్టేసింది ఇకపైన తను జైల్లో ఉంటానంది లేదంటే నేను నేను లేపేశానంటే నీ కమల నాకు సొంతం అవుతానంది అది నాయన ఆఫరు నేనది ఎలా వదులుకోగలను నువ్వే చెప్పావు ఎంతో కాలంగా ఈ రేస్లో పరిగెత్తుతున్నాను నాతో వచ్చిన వాళ్ళని నాకు అడ్డొచ్చిన వాళ్ళని ఎక్కి తొక్కేసి ముందుకు పోతూ ఉంటాను నేను నా లక్ష్యాన్ని చేరుకునే సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను ఓడించకూడదు దానికి బదులు ఏమన్నా అడుగు ఎలక్షన్ ఫండ్ ఇందులో ముప్పై మూడు లక్షలు ఉన్నాయి ఇంకా ఇస్తాను నేను నిన్ను వదిలిపెట్టిన నువ్వు సేఫ్గా ఉండగలవా నమ్మ ఉండవు కదా తనను వదిలిపెట్టేవే అనుకో నా దగ్గర తను చెప్పిన విషయాలన్నీ రేపు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తుంది నువ్వు ఇరుక్కుంటావు లేదు అందుకు తను ప్రాణాలతో ఉండదు అయితే వెళ్ళు నువ్వు అనుకున్నది సాధించాలనుకుంటే అలాగే చెయ్యి సంవత్సరాలకు ముందు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మరెక్కర్ని చంపి ఇక్కడ ఆయన బంగ్లాలోకి నేను అడుగు పెట్టాను మరుసటి రోజు నిద్ర లేచినప్పుడు ఒక అమ్మాయి అరుపులు విని లేచాను ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఆశగా కొని తెచ్చుకున్న అమ్మాయి ముందు తల వంచకుండా నించుని తన రెండు కాళ్లని లాగి పట్టుకుని కత్తితో పొడిచి చంపేద్దాం అనుకున్నాడు గౌడ గౌడ చేతులు పట్టుకుని తన్ని ప్రాణాలతో వదిలేయండి బతిమలేను ఆ అమ్మాయిని గుర్తుందా ఒక వ్యాన్ ఫుల్ గా పోలీసులు వచ్చి ఆ బంగ్లాని చుట్టుముట్టారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ని చంపేసిన పరమేశ్వరాన్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన ఆ అందరు పోలీసుల యొక్క దేశ మళ్లించడానికి నాకు వేరే దారి లేక వాళ్ల ముందు పుట్టిన ఒంటితో నిలబడాల్సి వచ్చింది వాడు పారిపోయాడు కానీ మూడు రాత్రుళ్ళు రెండు పగళ్ళు సర్చ్ గ్రూప్ లో ఉన్న పదమూడు మంది పోలీసులు నా ఒంటి మీద దాడి చేశారు చివరికి నన్ను రోడ్లో విసిరేసి వెళ్లిపోయారు అయినా నేను ఏడవలేదు ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి తప్పించుకున్నాడు ఆ అబ్బాయి గుర్తున్నాడా ఎవ్వరికీ భయపడకుండా అన్నిటికీ తెగించి ఎప్పుడైతే నేను ఈ నేల మీద కాలు పెట్టానో అప్పుడు నేను మళ్లీ మైసూర్కి బయలుదేరాను గౌడ నెత్తి మీద తుపాకీ పెట్టి నీ చెయ్యి పట్టుకుని అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు నిన్ను నాకన్నా ఎక్కువగా నమ్మాను కానీ ఈరోజు నాకు ఎదురుగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు అది తెలిసేంత వరకు నమ్మాను ఆ 
ఆ రోజు నేను మీతో పాటు వచ్చింది నా ప్రాణాలు కాపాడతారన్న నమ్మకంతోనే కానీ ఇప్పుడు ఈ కమలా ప్రాణాలు తీయడానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే ఆ నమ్మకం కూడా పోయింది చంపేస్తాను నీకంత ధైర్యమే ఉంటే చేసి చూపించవే నీ సార్ వదులు దాన్ని వదులు వదలరా వాడు బాడీ తీసుకొచ్చి డ్రైవర్ సీట్ లో కూర్చోబెట్టు సార్ సీట్ బెల్ట్ కూడా వేయి సార్ రాత్రి పార్టీ మీటింగ్ ముగించుకుని అతి వేగంగా వస్తున్న దారిలో తీవ్రవాదుల దాడిలో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడైన పరమేశ్వర నంబియార్ అతి దారుణంగా హత్య కాబడ్డారు అటువంటి ఒక హెడ్ లైన్స్ పబ్లిక్ అందరూ చదవాలి అర్థమైందా ఓకే సార్
బాగా కదులు ఇష్టం లేదు నువ్వు కొన్నాళ్ళు జైల్లోనే ఉంటావు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాఘవాన్ని చంపినందుకు విట్నెస్ స్టేట్మెంట్ని సైన్ చేసి ఇచ్చేసింది సూజన్ కొన్నాళ్ళు నువ్వు జైల్లో ఉండడమే మంచిది నీకు ఇదంతా తర్వాత అర్థమవుతుంది మరైతే వెళ్దామా 